Eu sou a Lola, também conhecida como Palola. É, eu sou portadora da síndrome de Tourette. Tenho algumas comorbidades também, como TOC, TDAH, mas o principal assunto que eu abordo na internet é a síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette é um distúrbio neurológico onde o portador emite sons ou movimentos involuntários e repetitivos. Aí entra as duas principais categorias de tique, que os, os vocais são pigarrear, fazer barulho, xingar, falar tabus, todos os termos que você não pode usar no momento, você faz, você fala... É, repetir palavras, repetir sons e também os chiques motores, que aí são qualquer movimento do corpo e não tem um padrão também. Ah, não, tem que ser um movimento tal, um movimento tal. Não, cara, se quiser você pode ter um tique. Eu tô com um tique esses dias de, de balançar a minha bunda, entendeu? Fazer twerk, eu tô fazendo, porque começou na palhaçada, aí quando eu vejo eu não... Eu tô fazendo sem motivo e não... Eu já notei que virou um tique, então pode ser qualquer coisa que você faz repetidamente, você fala, cara, não tem mais motivo de eu estar fazendo isso agora. Aí já entra o... Os sintomas. Eu descobri que eu tinha síndrome e foi em 2017, quando eu já tinha 18 anos já. Só que até então eu achava que era toque. Minha família falava, ah, é... Isso me dá tique tique nervoso. Então eu achava que era só um negócio normal. Não que era um, um transtorno, né? Uma vez eu fui numa consulta com uma ginecologista, que não tinha nada a ver, e eu cheguei lá e eu tinha bastante tique, eu tava numa época que eu tava com tique de fazer assim com o braço. Aí nessa consulta ela viu que eu, eu tava com tique, e ela perguntou o que, que era isso, e me recomendou um psiquiatra. Aí eu fui nessa consulta com o psiquiatra, na primeira consulta ele já identificou o que era já, e a gente continuou fazendo tratamento, e aí descobri que era a síndrome de Tourette. Mas até os 18 anos eu não sabia o que, que eu tinha. Esse estereótipo de xingar é, é muito comum, porque, assim, é, é uma porcentagem muito pequena das pessoas que têm Tourette que xinga. E, e essa é uma, uma condição chamada coprolalia. Assim como existem várias condições dentro da síndrome que a pessoa pode ter ou não. Tanto coprolalia, que é de xingar, copropraxia, que é de fazer gestos obscenos, ecolalia, que a pessoa repete sílabas e palavras. Aí vem várias, assim, e alguns a gente pode ter e outros não. Então, tem muita gente que, que me conhece, que assiste os meus vídeos e fala assim, não, você não tem a síndrome, então, porque você não tá xingando. Mas eu não tenho copropraxia, eu nunca tive isso de xingar, mas eu já tive a copropraxia, que é de fazer gesto obsceno. Às vezes eu sinto vontade, já tive muito já. Quando passa policial e... Nossa, às vezes é terrível, mas quando a gente não tem, você dá graças a Deus, porque é difícil. Eu já tive muito esse... a, a ecolalia de, de imitar as palavras. As pessoas acham até que eu fico fazendo piada, porque eu ouço alguém falar uma frase assim, nossa, mas ele falou não sei o quê. Aí eu fico, nossa, mas ele falou não sei o quê. E eu imito, as pessoas acham que eu tô fazendo piada, mas não é, é só porque eu sinto vontade de imitar mesmo. Às vezes eu vejo pessoas conversando na rua e eu, eu ouço uma palavra que me chama atenção, eu imito, eu imito cachorro corro latindo, imito gato miando, aí fica eu, miau, gato, miau, 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 miau. tipo assim, aí entra na mania também, né, e aí a pessoa fala, ai, mas eu tenho mania de fazer não sei o que, não sei o que lá, será que eu tenho isso? Não, é diferente, pra você ter torrete, você precisa ter tido pelo menos chique vocal e chique motor por um período de um ano, aí já é um, algumas características que você precisa ter. Eu fico melhor quando eu tô em paz, e a ansiedade vem muito junto, assim, quando eu tô ansiosa pra resolver coisas na minha vida, quando eu tô indo pra algum lugar fazer alguma coisa, antes de eu chegar eu já fico assim, aí eu chego, aí, ai, ufa, não, tô aqui, agora tá tudo certo. E, e tem algumas situações também que ataca, eu posso... Nossa, eu posso estar na melhor fase da minha vida, eu tô na paz, tá tudo certo. E aí eu entro num elevador em silêncio com pessoas na minha frente, aí eu fico... Meu Deus do céu, se eu fizer aqui vai chamar muita atenção. Meu Deus, eu não posso fazer nada. Aí é na hora que você pensa, não posso fazer, aí que ataca. Você já começa... Hum, hum, hum. É, carro ataca muito e aí eu fico fazendo assim no, no, no assento do banco e não paro quieta. Quando a pessoa olha pra mim, eu tô assim, parece que eu tô voando no negócio. Então tem algumas situações assim, né, que são mais 
recorrentes. Uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de entender é que se você tiver vontade o suficiente de parar, você consegue. Justamente pelo fato de eu ter a síndrome de Tourette, isso quer dizer que eu não consigo parar o quanto eu tenha vontade, não importa. Aí as pessoas não entendem também que, assim, você consegue controlar às vezes, então por que você não fica sem fazer isso? É porque você reprime, mas é como se fosse assim, um canal por onde passam várias bolinhas. Cada bolinha é um tique. O que você deixa passar é o tique que você está se permitindo fazer. Mas se você reprime, você trava aquela entrada. Aí começa a vir várias bolinhas e começa a ficar todas é, emperradas ali na entrada. Quando você vê, você precisa botar para fora em algum momento, senão você vai surtar, você vai explodir. E quando você vê, você está tendo uma crise só porque você segurou uma semana inteira. Quanto mais você não pode soltar num lugar, você pior fica. Então, às vezes, eu vou para um canto, vou para um banheiro e solto lá. A síndrome não tem cura, é... mas existem alguns tratamentos, assim, é... por exemplo, o, o tratamento com remédio não ajuda muita coisa. São algumas pessoas que, felizmente, têm um, um resultado bom, assim, mas a gente sabe que o remédio acostuma no corpo e aí você tem que ficar trocando. E aí quando você troca para um remédio novo, ele ataca mais os chiques, aí você tem que ter paciência para piorar e depois melhorar. Só que não existe nenhum remédio por não ter cura. O canabidiol é um dos melhores remédios para muitos portadores. Tem criança que usa, assim, é uma coisa que alivia muito, muito, muito. Aí tem também a cirurgia no cérebro, que alguns, alguns portadores fazem, é chamada Deep Brain Stimulation. E tem vários casos de muitos portadores que fizeram essa cirurgia também, que você coloca dois eletrodos no, nos seus neurônios e coloca um marca-passo aqui. Só que, de qualquer jeito, você não deixa de ter a síndrome. Você só passa a ter menos chiques. E, além desse, também tem um último tratamento que eu conheço, que é de ATM, que é correção mandibular. Tem um doutor... É, acho que é Dr. Sims o nome dele. E já faz uns anos já que ele faz esse tratamento, que ele coloca uma placa de, de ATM, que é como se fosse um... um um aparelho assim, que a pessoa distancia o dente e alivia toda a tensão daqui, porque segundo os estudos dele, é, o que dá os chiques da síndrome é uma má formação na mandíbula, que toda vez que você fecha a boca e faz pressão assim, é, ele é como se mandasse um, um soco para o nervo e aí você tem os... O, a vontade de ter o tique. Pelos vídeos e tudo que eu tenho pesquisado, é o mais eficaz, mas ainda é bem desconhecido isso do tratamento com a TM. Mas não existe cura. Ah, é sempre bom ter um suporte, né? É, por exemplo, assim como em relacionamentos afetivos, que a pessoa precisa saber lidar bem, as amizades também. Então, é, é muito comum que, por exemplo, às vezes eu esteja com alguns amigos meus e a gente saia para ir para algum lugar e por eles já entenderem o que eu passo e sabem que às vezes eu fico com muita vergonha, eu fico muito constrangida de só eu chamar atenção nos lugares, uma coisa que eu fico muito aliviada quando os meus amigos fazem é que assim, se eu tô num lugar e aí eu tô tipo fazendo... Aí a pessoa começa a... Começa a chamar muito mais atenção do que eu, porque aí todo mundo olha pra outra pessoa e eu fico assim, meu Deus, muito obrigada por passar essa vergonha por mim, que aí eu consigo ali do outro lado. <risos> aí, às vezes eu tô em lugares também que é, quando eu tô ali tendo tique, as pessoas começam a olhar meus amigos do lado e eu fico assim, olhando pra pessoa, pra o outro desviar o olhar, tipo assim, você tá olhando o quê? E é, é bom também que, que os amigos tenham uma instrução, amigos e família tenham uma instrução de o que fazer quando você está tendo crise. Então, se você tem uma noção das coisas que te ajudam, por exemplo, ah, eu preciso tomar um ar, eu preciso sair do meio da aglomeração, eu preciso tomar água, eu preciso ouvir música. Tem gente que bota o fone de ouvido e já melhora na mesma hora, porque começa a fazer alguma coisa no ritmo da batida, quando vê a pessoa tá de boa. 
E porque quando a gente entra em crise, parece que o nosso cérebro pifa, a gente não consegue mais prestar atenção em nada. Eu já tive muitas crises que eu tava sozinha, assim, em shopping, e eu só sentava em qualquer lugar, eu olhava pro meu celular pra chamar alguém, eu nem sabia quem eu ia chamar, eu olhava e não conseguia nem ver a hora, de tão embaçada que tava a minha visão, você não consegue mexer no celular, você não consegue fazer nada. Então, até pra você pedir pra qualquer um, assim, me ajuda a me ver uma água, alguma coisa, você não consegue nem pensar de tão atacado que você tá. Então, se, se tem um amigo ali, a pessoa já vê que você tá mal, fala assim, ô, oh, vem cá, vamos ali. Aí pronto, você fala, nossa, muito obrigado, porque eu não ia conseguir sair daquele lugar sozinho. Então, é muito importante, às vezes, você tá acompanhado de pessoas que saibam lidar do jeito que é bom pra você. Ai, assim, eu, eu sempre digo que a pessoa que mais me inspira é a Grimes, que é artista mulher do Elon Musk, tá bom? Mas desde 2011 ela é a pessoa que eu mais me inspiro, porque nessa época, assim, em 2011, a maioria das pessoas que eu conhecia gostava de artista pop, sempre uma mulher bonitona, que tem a melhor voz, que tem o melhor estúdio, que tem os melhores isso e aquilo. E, cara, eu vejo ela como uma história de superação de uma pessoa estranha, diferente de todos e que não tem vergonha de ser ela mesma. Ela não, não é um padrão de beleza, ela não sabia nem tocar e nem cantar até depois dos 20 e tanto anos de idade. Ela compõe as próprias músicas, ela é a própria produtora musical, ela dirige os próprios clipes, ela desenha as próprias capas dos álbuns, ela faz questão de montar 90% do elenco das pessoas que estão trabalhando com ela, só de mulheres, assim, uma artista independente que... Nossa, eu admiro demais, e ainda pela questão de ela ser estranha. Ela tem uma orelhinha de abano, ela tem um nariz diferente. As pessoas zoam ela desde o início, todo mundo falava Meu Deus, quem que é essa menina que você gosta? Cara, mas me chama atenção, porque eu nunca me achei tão bonita, nunca me achei um padrão de nada também. E, nossa, isso eu levo como inspiração. Cara, não importa quem você seja, você consegue fazer o que você quiser. Ah, eu sempre fui muito apaixonada por cinema, assim. Antigamente eu achava que eu queria ser atriz, mas aí por um tempo também eu fiz aula de teatro, eu tive alguns traumas também, até por causa da torrete que... Nossa, nunca vou esquecer que eu fazia o curso de, de teatro e aí uma vez a gente foi fazer uma aula de improviso e aí juntou todo mundo numa roda aí o professor falou assim bom agora em sentido horário todas as pessoas aqui da roda vão atravessar a roda e voltar é, fazendo um tique nervoso só que ele deu esse exemplo falando assim imitar as pessoas loucas no caso hoje eu entendo que o que ele estava se referindo era turrete mas na época eu não sabia o que eu tinha e na mesma hora minha alma gelou eu fiquei meu deus eu vou começar então o movimento que eu não consigo mais parar e eu já tava assim no fim da fila e eu via cada pessoa aí voltar e todo mundo rindo gargalhando, e cada pessoa ia e voltava e fazia um movimento diferente. Nossa, eu fiz esse exercício, saí assim, chorando a minha alma e não voltei mais pra aula, assim, fiquei traumatizada. E eu sei que isso não é tão comum de curso de teatro, mas naquele momento ali eu falei, cara, não quero nunca mais. Se algum dia eu fizer qualquer coisa de teatro, vai ser pra fazer dublagem, que eu amo. E curso de cinema também, pra... É, aprofundar o meu conhecimento na minha produção de conteúdo, quem sabe algum dia eu trabalho aí em qualquer área da, do audiovisual, e, porque é o que eu gosto mesmo, assim. Oblivion é o meu filme favorito. Choro horrores de assistir 350 mil vezes, sei todas as falas de core salteado. E a animação, Wally. E, e também gosto muito do Quinto Elemento, por causa da Grimes também, que é um dos favoritos dela, e também me apaixonei. Mas os principais são esses, assim. As coisas que eu mais prezo na vida são estar, em, estar no meio de pessoas que genuinamente se importam comigo, que não desejam o meu mal, é, pessoas que estão ali para crescer junto comigo. É, eu prezo muito a minha paz. Isso, independente do lugar que eu tô, da cidade que eu tô, das pessoas que estão no meu meio, eu não me importo quem é, eu corto mesmo se tá tirando a minha paz, porque a gente merece viver bem, a gente merece ser feliz, e 
Eu, eu prezo muito em, em fazer a diferença também, porque eu acredito, assim, aí já vai mais na questão da minha missão de vida, que eu vejo que se eu nasci do jeito que eu sou, com a vivência que eu tenho, deve ter uma razão, então eu não quero ser só mais uma ali no meio, eu quero ter noção de que eu estou fazendo o que eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho em mão. Se eu sei que tem muitas pessoas que sofrem com uma vivência e precisam de alguém para se identificar, precisam de ter uma voz ali, eu quero ser essa voz, eu quero fazer o máximo possível para estar tá ajudando. Quando eu vejo que eu estou conseguindo fazer os meus projetos andarem, nossa, não importa o que venha na minha frente, pode vir um gigante, eu estou ali assim, ó, feliz. Venha! Tipo assim, se eu for morrer em algum momento, tá ótimo, mas eu quero estar tá fazendo o que eu sei que só eu posso estar tá fazendo ali naquele momento, sabe? A coisa mais bonita da vida é aprender a ser feliz, né? Porque se trata apenas da gente. É algo que é incondicional do que você está passando, das pessoas que estão ao seu redor. É claro que, às vezes, os fatores externos influenciam, mas ser feliz cabe apenas a nós, a nossa capacidade de enxergar a beleza num raio de sol, numa árvore, num bichinho. Então, a coisa mais bonita da vida para mim é a capacidade de ser feliz acima de todas as dificuldades da vida, não importa o que você tenha passado.